இறையேசுவல் பிரியமான சகோதரர் சகோதரிகளே இன்றைய நற்செய்தியானது இரண்டு மனிதர்களை முன்வைக்கின்றது அதே போன்று இரண்டு விருந்துகளையும் முன்வைக்கின்றது இரண்டு மனிதர்கள் ஒருவர் சீமோன் இரண்டாவது வருகின்ற நபர் பாவியான பெண்மணி இவர்கள் இருவரையும் வைத்து இன்றைய நற்செய்தியானது சொல்லக்கூடியது இரண்டு விருந்துகளை குறித்து முதலாவது விருந்து எது என்று கேட்டால் சீமோன் இயேசுவுக்கு அளித்த ஒரு விருந்து இந்த விருந்து ஒரு சாதாரண விருந்தாகத்தான் பார்க்க முடியும் அன்றைய வழக்கப்படி இயேசுவை அழைக்கிறார் குறிப்பாக இயேசு நற்செய்தி போதித்து கொண்டு நடந்தார் அற்புதங்களை செய்து கொண்டு நடந்தார் மக்கள் மத்தியிலே பிரபலமாக இருந்த மனிதரை சீமோன் அழைத்து வந்து அவருடைய வீட்டில் வைத்து ஒரு பெரிய விருந்தினை ஏற்பாடு செய்கின்றார் இதிலே கவனிக்கத்தக்க முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் இவர் விருந்து அளிக்கிறாரே ஒழிய ஆண்டவராக இயேசு தருகின்ற இன்னொரு விருந்திலே பங்கேற்கவில்லை என்பதை தான் நற்செய்தி சுட்டிக்காட்ட காட்டக்கூடியது அந்த இடத்தில் தான் பாவியான பெண்மணியானவர் இருக்கின்றார் ஆண்டவராக இயேசு அழைக்கின்ற விருந்தை குறித்து இபேசருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலே பவுருடையார் கூறுகின்றார் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் நாம் இவ்வாறு வாசிக்கின்றோம் ஆண்டவராக இயேசு தம்முடைய இரத்தம் சிந்தி தமது அருள் வளத்திற்கு ஏற்ப மீட்பு அளித்துள்ளார் அந்த மீட்பால் நாம் ஒவ்வொருவரும் பாப மன்னிப்பு பெறுகிறோம் என்று பவுலடியார் கூறுகின்றார் அருள் வளம் அதாவது ஆண்டவராக இயேசு ஒரு செழிப்பான மீட்பினுடைய திட்டத்தை இந்த உலகத்திலே நிறைவேற்றினார் அந்த மீட்பினுடைய திட்டத்திலே நாம் பங்கேற்பதால் குறிப்பாக இயேசு இந்த மீட்பினுடைய திட்டத்தை தன்னுடைய சொந்த இரத்தம் சிந்தி ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார் அந்த அருள் வளத்திலிருந்து நாம் ஒவ்வொருவரும் மீட்பை அடைகின்றோம் பாப மன்னிப்பை பெறுகிறோம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆக இந்த சீமனுடைய வீட்டிலே இருக்கும் பொழுது ஆண்டவராக இயேசு இந்த மீட்பினுடைய திட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் என்ற உணர்வு அற்றவராக அங்கே சீமோன் செயல்படுகின்றார் அந்த பாவியான பெண்மணி சீமோன் அளித்த அந்த விருந்திலே பங்கேற்கவில்லை மாறாக ஆண்டவராக இயேசு இந்த உலகத்திற்கு கொண்டு வந்த அந்த மீட்பினுடைய விருந்திலே பங்கேற்பதற்காக வருகின்றார் இந்த மீட்பிலே பங்கேற்க வருகின்ற இந்த பெண்மணியை பார்த்து சீமோன் விலகி நின்று குற்றம் சுமத்துகின்றார் அதாவது ஆண்டவராக இயேசு ஒரு இறைவாக்கினராக இருந்திருந்தால் அவரை தொடக்கூடியவர் யார் என்று அவர் அறிந்திருந்தால் என்று இயேசுவை ஒரு விமர்சன பார்வையோடு பார்க்கின்றார் அதாவது ஆண்டவராக இயேசு அவளுக்கு இந்த உலகத்திற்கு மீட்பு கொடுக்க வந்திருக்கிறார் என்று உணர்வை அற்றவராக வெறுமனே இந்த உலகத்திலே அற்புதங்களை நிகழ்த்த வந்த ஒரு சாதாரண இறைவாக்கினராக மட்டுமே பார்க்கின்றார் அதிலிருந்து முற்றிலும் வித்தியாசமாக இந்த பெண்மணி என்ன செய்கிறார் என்றால் ஆண்டவராக இயேசு எனக்கு மீட்பை தர வந்துள்ளார் என்று அந்த உணர்வை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அன்பான சகோதரர் சகோதரிகளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவராக இயேசுவை ஒரு இறைவாக்கினராக நாம் பல வேளைகள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இல்லையென்றால் ஒரு அற்புத செயல்களை செய்யக்கூடியவராக ஏற்றுக்கொள்ளலாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் இயேசு என்ற ஒரு பெயரை நம்முடைய பெருமைக்காக அவரை கொண்டு நடக்கலாம் ஆனால் உள்ளார்ந்த அனுபவம் அதாவது ஆண்டவராக இயேசு தருகின்ற அந்த மீட்பை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பெற்று கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதற்காக நான் முதன்மையாக செய்ய வேண்டியது நான் பாவியாக இருக்கிறேன் என்ற உணர்வை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதே தான் இந்த பாவியான பெண்மணியானவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே செய்கின்றார் அந்த உலகம் முழுவதும் அதாவது அவர் வாழ்ந்து வந்த சமூகம் என்ன சொல்கிறது என்றால் இவள் பாவியாக இருக்கிறாள் என்று அவள் அதை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொள்கிறார் நான் பாவியாக இருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றம் அவசியமாக இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து கொண்டு கொள்கின்ற அந்த பெண்மணி தாழ்ச்சியினுடைய கோலம் கொள்கின்றார் அதே தான் நாம் இயேசுவனுடைய காலடிகளை கழுவுவதிலே நாம் பார்க்கக்கூடியது அன்று காலடிகளை கழுவுவதில் என்று சொன்னால் அது அடிமைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த வேலை மிகவும் தாழ்ச்சியுடையவர்கள் மிகவும் கீழ்மட்டத்தில் இருந்தவர்கள் மட்டும் செய்யக்கூடிய அந்த வேலையை இயேசுவுக்கு அவர்கள் செய்கிறாள் என்றால் ஆண்டவராக இயேசுவை ஒரு மீட்பராக ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய காலடியின் கீழிலே நான் பாவியாக இருக்கின்றேன் உம்முடைய அருகாமையில் வருவதற்காக உம்முடைய முகத்தினுடைய அருகாமையில் வருவதற்கு நான் தகுதியற்றவள் என்ற உணர்வோடு இயேசுவனுடைய காலடிகளை நிற்கின்றார் இந்த ஒரு மாற்றம் அதாவது நான் பாவியாக இருக்கிறேன் என்ற உணர்வு சீமோனுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் காணவில்லை என்பது தான் இங்கே நற்சிதி சுட்டி காட்டக்கூடியது வெளிப்படையாக பார்க்கும் பொழுது சீமோன் ஒரு பாவியாக இருந்தார் என்று சொல்லப்படவில்லை அநியாயங்களை செய்பவர்களாக சொல்லப்படவில்லை சமூகத்திலே கொடும் செயல்களாக செய்யப்பட செய்வதாக சொல்லப்படவில்லை நல்லவன் மனிதராகத்தான் சொல்லப்படுகிறார் ஆனால் 
அவருடைய வாழ்க்கையிலே தானும் ஒரு பாவியான நிலையில் இருக்கின்றேன் நான் மனிதனாகி இருக்கின்ற என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த வலுமின்மைகள் மேலோங்கி இருக்கின்றன அதனால் தான் இயேசுவையும் இயேசுவோடு இயேசுவோடு பேசிக்கொண்டு இருக்கின்ற இயேசுவருடைய காலடிகளை கழுவி கொண்டு இருக்கின்ற பெண்மணியும் குறித்த முழுமையான அறிவு இல்லாமல் இருக்கின்ற சீமோன் என்ன செய்கிறார் என்றால் குற்றம் சுமத்துகின்றார் ஆகையால் சீமோன் தன்னுடைய பாவ நிலையை குறித்து உணரவில்லை ஆனால் இந்த பெண்மணியானவன் உணர்ந்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நமக்கு பலவீனங்கள் இருக்கின்றன என்பதை முதன்மையாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதைத்தான் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் சொல்லுகின்றார் அந்த பெண்மணியானவள் செய்தது முதலிலே நான் பாவியாக இருக்கிறேன் என்ற அந்த உணர்வு இந்த உணர்வு தான் அவளை இயேசுவனுடைய அருகாமையிலே கொண்டு வந்து சேர்த்தது அப்படி இயேசுவனுடைய அருகாமையிலே கொண்டு வந்து சேர்த்த அந்த பெண்மணியானவள் இயேசு அழைக்கின்ற அதாவது ஆண்டவராக இயேசு அழைக்கின்ற இந்த விருந்திலே எந்த விருந்து என்றால் மீட்பினுடைய விருந்திலே பங்கேற்பதற்காக அவளால் முடிந்தது நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த ஒரு விருந்திலே பங்கேற்கின்ற ஆண்டவராக இயேசு தருகின்ற விருந்திலே பங்கேற்கின்ற அனுபவம் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நம்மையே நாம் தாழ்த்தி கொள்ள வேண்டும் அதாவது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே வலுவின்மைகள் இருக்கின்றன பலவீனங்கள் இருக்கின்றன நான் பாவியாக இருக்கிறேன் என்று நாம் குடும்ப சூழல்களை எடுத்து பார்த்தால் தெரியும் பல வேலைகளிலும் நான் பலவீனமாக இருக்கிறேன் என்று உணர்வு இழந்து போகும் பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கையில் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் சரி நான் பலவீனனானவன் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் பலவீனங்கள் இருக்கின்றன நானும் பாவ சூழ்நிலைகளில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன் என்று உணர்வு எப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மாறிப்போய் நாம் தலைக்கணம் பிடித்தவர்களாக ஆணவம் பிடித்தவர்களாக மற்றவர்களை குற்றம் சாட்டுகிறவர்களாக மாறும் பொழுது நம்முடைய வீழ்ச்சியானது ஆரம்பிக்கிறது என்று அர்த்தம் அந்த வகையிலே ஆண்டவராக இயேசுவிடமிருந்து நாம் விலகி நடப்பவர்களாக மாறுவோம் ஆகையால் ஆண்டவராக இயேசு தருகின்ற அந்த அருள் வரைத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த பாவியான பெண்மணி செய்ததை போன்று ஆண்டு வரை நான் பாவியாக இருக்கிறேன் என்று இயேசுவருடைய காலடிகளிலே கண்ணீர் சிந்தி அழுது அவருடைய காலடிகளை கூந்தலால் துடைக்கின்ற அந்த அளவிற்கு நம்மையே தாழ்த்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படி நாம் தாழ்த்தி கொள்கிறோம் என்றால் இயேசுவனுடைய அருள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் குடிகொள்ளும் அதே போன்று இந்த எளிமை அதாவது இந்த தாழ்ச்சி எண்ணமானது நம்முடைய குடும்பங்களுக்குள்ளே வெளிப்படும் பொழுது மற்றவர் செய்கின்ற குறைகளை நம்மால் பொறுத்து கொள்ள முடியும் இல்லை என்றால் நான் சுயமாக நீதிபதியாக மாறி மற்றவர்களை குற்றம் சுமத்துகின்ற நிலைக்கு நான் மாறிப்போகும் பொழுது குடும்பத்திலே அமைதியற்ற சூழ்நிலையானது ஏற்படும் ஆகையால் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இந்த திருத்தூதர் காலத்தினுடைய இரண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையில் இருக்கின்ற நாம் ஆண்டவராக இயேசு தருகின்ற அந்த விருந்திலை பங்கேற்பதற்காக நாம் ஒவ்வொருவரும் அழைக்கப்படுகின்றோம் மாறாக சீமோன் அளித்த அந்த கௌரவத்தினுடைய விருந்திலை அல்ல பெருமை சேர்க்கின்ற விருந்திலை அல்ல பங்கேற்க வேண்டியது பல வேளைகளிலும் நாம் வெளிவேடக்காரர்களாக மாறுவோம் இந்த சீமோனை பார்த்தும் ஆண்டவராக இயேசுனுடைய குற்றச்சாட்டு எதுவென்றால் அவர் வெளிவேடக்காரராக இருந்தார் அதனால் தான் இயேசு குறிப்பிட்ட வகைகளை கேட்கின்றார் சீமோனே நான் உள்ளே வரும் பொழுது நீ என்னை எனக்கு கல்களை கழுவதற்காக நீ தண்ணீர் கொடுக்கவில்லை எனக்கு நீ முத்தம் கொடுக்கவில்லை ஆனால் இந்த பெண்மணியை பார் அவள் வந்ததிலிருந்து என்னுடைய காலடிகளை கழுவி கொண்டு இருக்கின்றாள் தன்னுடைய கூந்தலால் துடைத்து கொண்டு இருக்கின்றாள் அவள் என்னை தொடர்ந்து முத்தம் செய்து கொண்டு இருக்கிறாள் என்று ஆகியால் நாம் சீவோனை போன்று வெளிவேடுக்காரர்களாக மாறி ஒரு கௌரவமான விருந்திலே பங்கேற்கிறவர்களாக மாறாமல் இயேசு தருகின்ற உண்மையான அருளினுடைய அந்த விருந்திலே பங்கேற்பதற்காக அழைக்கப்படுகின்றோம் இந்த அருளை அன்றாட நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்றால் அதாவது ஆண்டவராக இயேசு தருகின்ற மீட்பினுடைய அந்த அருள் வளத்திலே நாம் பங்கேற்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே புத்துணர்ச்சி ஏற்படும் அதற்காகத்தான் நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் அதற்காக நாம் சுயமாக தாழ்த்தி கொள்ள வேண்டும் நான் பாவியாக இருக்கிறேன் என்று உணர்வை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி நான் என்னை தாழ்த்தி கொள்ளும் பொழுது இயேசுனுடைய விருந்திலே பங்கேற்கின்ற மாபெரும் அனுபவம் கிடைக்கும் இப்படிப்பட்டது ஒரு அனுபவத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பெற்றுக்கொண்டு இந்த திருத்துதல் காலத்திலே நான் வாழும் பொழுது உண்மையான நற்செய்தியினுடைய சாட்சியாக என்னால் மாற முடியும் என்று இன்றைய நற்செய்தியான நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது அதனால் தான் கடைசியாக இயேசு சொல்கிறார் லூக்கா நற்செய்தி ஏழாவது கார் ஐம்பதாவது வசனத்தில் இயேசு சொல்கிறார் அந்த பெண்ணை பார்த்து உன்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன அமைதியாக போ என்று இந்த இயேசு தருகின்ற அமைதி நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்மையை நாம் தாழ்த்தி கொள்ள வேண்டும் நாம் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த பாவங்களை இயேசுவிட அறைக்கிட வேண்டும் 
மூன்றாவதாக இயேசுனுடைய அருளுக்காக அன்றாடம் மன்றாட வேண்டும் ஆகையால் இத்தகைய அந்த தன்மைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் குடிக்கொள்ளும் பொழுது அந்த தன்மைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் குடிக்கொள்ளும் பொழுது நம் இயேசுவனுடைய சாட்சிகளாக மாறுவதற்கான அந்த தகுதியை பெறுகின்றோம் ஆகையால் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையில் நாம் இந்த அருளுக்காக நாம் ஜெபிப்போம் சுயம் நாம் நல்லவர்கள் என்று பாவித்து கொண்டு தம்பட்டம் மட்டித்து கொண்டு நடக்காமல் நம்மையை தாழ்த்தி கொண்டு நாம் நடப்போம் அதே போன்று இயேசு தருகின்ற விருந்திலை பங்கேற்கின்றவர்களாக மாறுவதற்காக கிறிஸ்தவம் என்பது ஒரு ஆடம்பரமாக மாறிவிடாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையோடு சேர்ந்திருக்கின்ற இயேசுவை சொந்தமாக்கிக் கொள்ளுகின்ற இயேசுவனுடைய விருந்திலை பங்கேற்கின்ற ஒரு அனுபவமாக மாற நாம் ஒவ்வொருவரும் முயற்சிப்போம் காரணம் நாம் அனைவரும் விண்ணகத்தை எதிர்நோக்கி வாழக்கூடியவர்கள் அங்கே இயேசு அழைக்கின்ற விண்ணகு விருந்திலை பங்கேற்பதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கின்ற நாம் இந்த உலகிலே வாழும் பொழுது இயேசு தருகின்ற அந்த விண்ணகத்தினுடைய விருந்திலே அருளுடைய விருந்திலே நாம் பங்கேற்பதற்காக அழைக்கப்படுகின்றோம் அதற்காக இன்று இதனை நாம் ஜெபிப்போம் எபேசியருக்கு எழுதி திருமுகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் சொல்வதை போன்று ஆண்டவராகி இயேசு தன்னுடைய இரத்தம் செந்தி அந்த அருள் வளத்திற்கு ஏற்ப நமக்கு மீட்பை தந்துள்ளார் இந்த மீட்பால் நாம் பாவ மன்னிப்பை பெறுகிறோம் அன்றாடம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பாவ மன்னிப்பு கிடைக்க வேண்டும் அந்த மன்னிப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையில் கிடைக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையானது மகிழ்ச்சியானதாக மாறும் அதற்காக இன்றைய தான நாம் ஜெபிப்போம் அனைத்து மக்களையும் குடும்பங்களையும் ஒப்புக் கொடுத்து கொண்டு இயேசுவனுடைய அருள் அவர்கள் ஒவ்வொரு மேர் மீதும் பொழியப்படுவதற்காக நாம் ஜெபிப்போம் தந்தை மகன் தூயாவியின் பேராலே ஆமேன்